എല്ലാവർക്കും ബ്യൂട്ടി ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഹെന്നയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെന്നയേക്കാളും ഡബിൾ എഫക്റ്റ് തരുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണിത് ഇത് നമ്മുടെ മുടി നന്നായി വളരുവാനും നല്ല കളറ് കിട്ടാനും അതുപോലെ താരൻ മാറ്റാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ഹെന്നയാണ് ഇതിനായി എടുത്തേക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്ഥിരം വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ മൈലാഞ്ചി അരച്ചെടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെന്നാ പൗഡർ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഹെന്നാ പൗഡർ വളരെ കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ മുടി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹെയറിൻ്റെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഹെന്നാ പൗഡർ വാസ്മോളിൻ്റെ ഹെനായി ഹെന്നാ പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആംല പൗഡറും അതുപോലെ ഷിക്കായി പൗഡറും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൗഡറുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം അതില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉലുവയാണ് അത് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കടലമാവാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറുപയർ പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അയമോദകമാണ് ഇത് നമ്മുടെ മുടിയിൽ താരനൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് കുറച്ച് തുളസി ഇല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കട്ടൻ ചായ പിന്നെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഉലുവയും അയമോദവും കറിവേപ്പിലയും തുളസി ഇലയും നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ബാക്കിയുള്ള പൗഡറായിട്ട് വരുന്നതെല്ലാം ഒരു അരിപ്പയിൽ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഹെന്ന നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ അരിക്കുന്നത് ഹെന്ന കട്ട പിടിച്ച് പോവാതിരിക്കാനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് തലയോടിയിൽ ഒട്ടിയിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ബാക്കി ഇതുപോലെ വരുന്ന കട്ടയായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കളയാം അപ്പോൾ ഈ പൗഡർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം കട്ടൻ ചായയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരുപാട് ലൂസ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ വയ്ക്കാം ഇരുമ്പ് പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം എനിക്കിവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ഇരുമ്പ് പാത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തലേ ദിവസം ഇതുപോലെ ഹെന്ന റെഡിയാക്കി മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പം രാവിലെ നമ്മുടെ ഹെന്ന ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്ന കറുത്ത കളറ് അയൺ കണ്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇരുമ്പ് ചീനട്ടി ചീനച്ചട്ടിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണിത് ഇത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആണിയോ സ്ക്രൂവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇരുമ്പായിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഈ ഹെന്നയിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം തലേ ദിവസം തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ളൊരു മിക്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമാവണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ചാർ ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം 
അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബീട്രൂട്ടിന്റെ ചാറും അതുപോലെ മുട്ടയും നമ്മുടെ മുടിക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും എന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തണുപ്പടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ നെറുകപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നെ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ അധികം ലൂസും അധികം കട്ടിയല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മുടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തലയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താലും മതിയാവും ഇനി ഇത് തലയിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം മാക്സിമം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നോർമൽ ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴുകിക്കളയാം അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താ